ಬೇರೆಯಿಂದ ಬಂದವರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋದಿಯರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ರೈತರ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕ ಸಂಚಿಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ರೈತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ರೈತರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತವೆ ಆ ಹದಿನೇಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾವು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಮೂರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಾವು ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವು ಮೇಜರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫ ಇದಾದ ನಂತರ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೋರನ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮಾಲ್ಗಡನ್ ಜಿಂಕ್ ಕಾಪರ್ ನಿಕರ್ ಅದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ರೈತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲದಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಯೂರಿಯಾ ಎರಡು ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂರು ಮೂಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಸುರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐಟಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಉದುರ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೂವು ಉದುರ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರೈತರು ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೇಗಿಲ ನಾವು ಉಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಳೆ ಕೀಳೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಾಗ ಕೂರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆ ಕೀಳೋದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಉಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಕಚ್ಚನ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಅದು ಬೋರಾನ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಟಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಉಳಿದ ಮೂರು ಟ್ರೇಡ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೂ ಉಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ನೂರು ಟ್ರೇಡ್ನ ಕೊಡ್ದೋದ್ರ ರೀತಿ ಕೊಡ್ದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ ಈ ರೈತರೆ ಈ ಈ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮರೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ವೈಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡೋಫ್ರಿಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಡೋ ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ
ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪಣೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಣೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಸಿಂಪಣೆ ಆದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ದೋಸೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಬೇಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಿಂಪ ಸಿಂಪಣೆಯನ್ನು ಫ್ಲಾವರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಣೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸಿಂಪಣೆ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ರೈತರ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಬೆಳೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಿಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಮತೋಲನದ ಬೆಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯದ ದುದ್ದಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರೈಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೋಟ ಸಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಥರ ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ದರ ದರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವ ಕಟ್ಟೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾದ ನಂತರ ವೈಟೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೈತರ ವೈಟೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬೋರಾನಿಂದ ಕೃಷ್ಟಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡು ತಡೆಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಳುವರಿನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಅಧಿಕ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರನ್ ಅನ್ನೋ ನೂಟ ಏನು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಏನ್ ವೈಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಿ ನಾವು ಕಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಗಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏಕ ತರದ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಿತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಉದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ರೈತ ರೈತರು ಇದನ್ನ ವೈಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೈಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೈತರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ಅದು ಇಂಡೋ ಫಿಲ್ಡು ಇದು ಎಂಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ ಇವಾಗಂತೂ ಬೆಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆ ಒಂಥರ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಎಳೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆ ಈ ತರ ಹಗಲ್ವಾಗಿ ಹಗಲ್ವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ನೀವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಔಷಧಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಬೆಳೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ಅಗದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಅಳು ಆಗಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಲ ಈ ಸಲ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡವ್ರೆ ಟೋಕನ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಇಂಡೋ ಫಿಲ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಜೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಹಾ ಹೊಸ ಇದು ಅದು ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟಾನಿಕ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತ ನೋಡ ಫ್ರೂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟೆಕರೆ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಕರೆ ಆಲೆಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಗಂತೂ ಮೂರ್ ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಈ ಕಾಪು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆದಿವಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರ್ ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾವು ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಬೆನಿ ಸೈವೆಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡಿತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬಾದಾಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೆನಿಶ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ನೀಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೊಡಿತೀವಿ ಸರ್ ಸರಿ ಈಗ ಇಂಡೋ ಫಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಟೋಕನ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಟೋಕನ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತೀವಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು